Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Poslednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Na samo 35 km od Niša nalazi se jedno selo koje nije mnogo poznato, a koje predstavlja pravi biser ovog kraja. Selo se zove Kopaj Košara, a ovde sam došao na jednu avanturu kakvu do sad nisam probao. Sa mnom su Mare i Pavle, Pavle koji će biti naš domaćin i vodič kroz današnju avanturu i Mare koji je stanovnik ovog sela i pričat će nam malo više o ovom predivnom mestu. Mare, gde se mi ovo nalazimo selo Kopaj Košara, zašto se ovako zove? Tako je, Kopaj Košara zove se tako zato što se nekada meštani ovih krajeva krili od Turaka po košarama, znači po zbegu i po košarama. To je bilo još pre sigurno šest vekova, sedam vekova, kad su boravili Turci na ovim prostorima. Po čemu je ovo selo poznato? Pa danas je ovo selo proslavio Milutin Veljković, znači speleolog koji je boravio ovde, oborio svetski rekord u boravku pod kamenim nebom. Boravio je 15 i po meseci. To je bilo davnih 70. godina prošlog veka. Znači, ušao je 69. godine i zašao je 70. godine. Pogazio je jednog francuza koji je boravio pod kamnim nebom 121 dan. Inače, tamo je sa sobom on vodio i piliće i kokoške, i moje psa jednog, i moje mačku, a sve zato da bi se videlo kako se to boravi, šta će od toga da ispadne u borku pod kamim nebom. U to vreme se pričalo o nekim nuklearnim ratovima, pa ko bi opstao u slučaju da ne ide taj nuklearni rat. A reci mi, Mare, kako je to biti stanovnik Kopaj Košare? Pa, ako si mlad, lepo je biti stanovnik bilo gde. A onako kako odmiču godine, kako starim svega više volim, opet i vraćam se, znači naši ljudi koji su boravili u rasejanju, da li je to Niš, da li je Svrljik, da li je Beograd, vraću se polako, jer privlači ih nešto, ne znam, da li je nostalgija ili šta je. Ima nešto sigurno tu da se vidi, jedva čekam da ga istražim, nego mi reci, Mare, gde se mi ovo sad trenutno nalazimo? Vi imate neki etno muzej ovde u Kopaj Košari. Mi smo napravili ovde etno muzej pre pet godina, da ne bi se zaboravile te stare stvari. Evo, ovaj ovde desni deo, to je više ona oprema, sprema za mlade koje se udaju i šta ja znam, šta one koriste u braku, tu su saveljke, tu su čaše. Ova grnčarija, ja? Grnčarija, kupčići, testičići, znači sve je to ženska stvar. A s ove druge strane su muške stvari. Svi predmeti koje vidimo ovde su bili iz ovog sela. Da, da, iz ovog sela, to su nam davali meštri, mi su sakupljali to i da ne ode u zabor. Čoveče, pa baš lepo. To je bila intencija žeka. Redko u kom selu se vidi da narod tako dobro čuva svoju tradiciju. Hvala lepo, mi smo takvi da ne ode u zaborav jednostavno, to nam je motiv priča. Bravo. Evo, ja samo što sam došao, već sam oduševljen. Svaka čast. Drago mi je, drago mi je. Hoćemo za početak malo da prošetamo kroz selo. Svakako da obiđemo selo, da vidimo uživo na terenu kakva je situacija. Ajmo onda, Pavle. Ajmo. Idemo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobri ljudi. Imam jedno pitanje. Jeste vi najmlađe u ovom selu? Najmlađe. Najmlađe se ne. Ovaj najmlađe, pa jepa ovaj. Koja je razlika u godinu? Na po tri godine smo pomadili. Da vidi. Ko je ovo? Jesi ti na slici? Da. Ajde da vidim ili će me poznaje. Čekaj da vidim. Čekaj da vidim ovako. Da nisi možda u sredini? 
Jel da? Čekaj, ako su te stavili u sredinu, znači da dobro igraš. Glavno donosila se. Ja igram, boga mi. Kako ćete svirati u moment, ali čačak i bilo kako ja igram. Jel da? Dijete, igrala sam i u folklor. Ja podijem tamo da idem. S koje godine je fotografija? Ja, s koje godine je fotografija? Ne piše, ajde vidimo još po neko. Nema sine. Ko su ovi harmonikaši? No, to su naši. Na mojega brata, drugari, kolege. Nema veće. Ovo je iz Gojmanovac, ovo je iz Popšicu. Dobro, to su sela u okolini. Ovo je evo dole. Dole, a? Gojmanovac. Kad idete za Niš, dole. A koliko fotografija imate, to je nevjerovatno. Treba pomoć da drži malo. To je imam gomila. Znači imali ste odlične fotografe ovdje u Kopaj Košari. Kako ste bile mlade. Evo ti opet. To je sreti sela, to je sreti sela, ali ovo je drugo bilo. Smotra mladih. Ja bih mogao ceo dan da gledam ove slike, ali ovi momci me čekaju. Kad imaš vreme ti dođi pa će gledamo. E, da znate da ću doći. Gospodine, da vas pozdravim. Kako da, kako da te zovem onda? Možda me zoveš Dragoslove, Dragče. Drag, Dragče. Sad kad ovi koji gledaju dođu kopaj košaru, tražit će Dragča. Tako je. Čuvenog. Autograme. Ja sam tu na sred celom. Možda me nađete kad dođete. Bravo, bravo. Daniel, Još jedna. Otvorena. Hvala vam, hvala vam, idemo mi dalje, samo vi uživajte, hvala na razgovoru i na slikama. Prijatno. Prijatno vama, prijatno vama i hvala vi. Što ste tako uradili? To je crni arapin. Dobro došao. Došli smo kod tetka Svetlane. Baba, kakva tetka. Dobar dan, Svetlana. Da se pozdravimo, smemo? Što da ne? Ja sam Tiago, drago mi je. Ja sam baba Svetlana. Jel tetka ili baba Svetlana? Baba, kakva tetka, imam unuci. Tiago, njen muž je palio agregat Milutinu Veljkuću. Znači svakog jutra. Noću da nju bilo kada, obavezan je bil. I njen muž se zove Kose Vukoslo. Svetlana, jeste vi nekad prošli kroz pećinu? Jesam. Mene danas vode, ja ne znam šta me očekuje tamo. Nema ništa loše da te očekuje, samo imaš malo poteškoću da se penješ. A da li bi pošla sa nama? A, ne mogu. Je li ikad dolazilo voliko ljudi ovde kod tebe u kuću? Le, le. A kad je izlazil djeca, šta je bilo? Pa to je bil narod, to je sve prekrilo. Ono milicija ne daja da ulegnu u dvorište, ono njega vodo tu diskočil. I odvedu ga u svrljigu u kafan. Ima se doktori neki, da ga provezu malo. I vratili ga i ujutru trubači, svirači. Narod nikad nije bil u Kopajkošu, koliko tak. Ovde tarabe ima se na se, sve polomiše. Na šupu se nakačili, ovi je mladinjaka, ovi puše. Posle crše se upale, ozdol ima gorivo, nije buriki. Tako smo bili glupi mnogo. Sad bitno, sad nisam. Jeste sad pametni? Pa malko nešto. A je loće da popijate po jednu. Pa što da ne? Ajde sednete da vidite. Ej, joj. Ovdje da sedimo. Sednete, eto tu. E, moš. Ovdje je sunce, da mi sedimo tu. Ovo domaća. Šljivka. Šljivka. Ajde ti, Jago, da smo živi i zdravi. Dobro vam je došao. Nek ste živi i zdravi kao ja do sto godine. 
svi. Ale, živeli, da smo živi, zdravi, pavli, živeli. I kako te prosio, čika kose? Pa kako, ljubali smo se tam po sobori. Evo, stiže i komšinica. Ajde, evo i komšinica. Izabrala sam selo najlepše. Šta misli da je star? Dobar dan. Pomeri se, ajde, pomeri se, ima mesto. Ovo komšinica, da se upoznamo. To je, dobra Dragica. Dragica? Da. O, drago mi je, Dragice. Živite tu pored negdje? Tu odmah, preko puta. Odmah preko puta? Odmah. A, jel se slažete dobro? Da, slažem se. Od kako sam ja, ona prva se udala, a ja posle i lepo, nikad se nismo svađale. 20 godine smo i više sve zajedno radele, i polje, i u šumu, i svugde. Nismo se zamerile, dalje njoj nolje naše. Sve je isto. Jes je bilo. Iz kog sela ste vidjeli? Iz Grbavče sam ja. Odatle sam ja iz Grbavče i zarobi se ovde u... E, sad zarobila si se. Ovo najlepše selo u Svrljičkoj opštine i šire. Kako pa, sinko, ja da sam znala da ću ovde da živim i da je ovoj selo kao šćurka u maglu. Nisam znala uopšte. Pa, tetka, dragice, to svaka žena priča posle 50 godina braka. Pa, ne, da sam put znala, ja bi se otišla da. Verujte mi. Pa ne viš kako je lepo sve ušuškano, planina oko, ovo živilo, da. To na pojatu, tako lepo, isto, pojatarismo. Ne znam, ja kad se udava, moja majka mene daje u braću. E, ovaj lep momak, tu da idem ja za njega. Jedinac, nema braću, sestre. A ja nisam lepa i uzeli smo se i voleli smo se. Kako nisam lepa? Kako nisam lepa? Šta je ovo, čovjek? I karali smo se i... I karali ste se? I karali ste se često karali? Pa, kad se ovo je delo, da znaš da smo često. Pa, kad se kuća gradi tu, svašta bude karanja na kilo. E, tako je. Da je treba i na njivu da se ide, da je treba i na livadu, da je krave da se namire i male i krave i svinje i sve. Imali ste obaveza? Da. A opet ste stigli iza... I moraju da se karamo. E pa vidiš, ti si originalna priča šta jest, a tetka Dragice se krala ona ili nije ona? More, ja sam tela da crknem, nema gore dole. U kako sam mesto da šla, tela sam da isplodiram da me nema. A kako te nagovorio da dođeš u ovo mesto? Pa koji zna je? Pa ljubav, hemija. Lud pamet. Šta je ljubav, e? Pa ljubav, kakav ljubav, sin, ko ono nekao sad... Nego tatko dok piju i hoće na drženje da me vodi tu i slave, slavu pa da me dovede. A moj tatko kaže ne, samo ako dojdem tu i na slavu više da se ne vrtam inače. Gotovo više. Takvo vreme je bilo. Da. Nema. Kao svak skitnje. Pa čekaj, u to vreme je li varale žene muževe kao sad? Ne. Nije? Pa po neka možda što je bila, ga znaš, ima neka flintara. Je bile vrvinke po šljivaci tako, bile, ba bile. Pa bilo svašta. Pa svašta. Promenila se vremena malo, malo. Promenila se, ma mnogo, ne malo. A je ono bilo dobro vreme ili ovo je dobro vreme? Pre bolje bilo vreme. A bolje. Bolje vreme, ovo se ne zna, ni koj pije, ni koj praća. Ništa se ne zna. Pre bilo bolje, zašto? Pa za to znaš. Ovo ide tam, sedi, sedi, mjesec, dva i je tega, vrnulo se, ne valja mu. Pa ne može takoj. Neće da trpi sve krvu. Pa neće sve krva, ne valja, sve krva ne valja, samo dobar mladoženja. Pa idi ako je dobar, ali jedi tam bocku. Nema, nema, neću ili ne mogu. Izlazi do ručku i na posao. Eto, tako je bilo. E, Svetlana Dragice, još jednom živeli. Mnogo mi je drago da smo se upoznali, da smo se družili. Da ste živi i zdravi, a mi smo stari. Ajde, prijatno je ovo se onda. Srećan put. Srećan put. Rade te kako imate pot. Nemoj se plašiti u petinu. Neću da se plašim. Ako si rekla da je bezbedno, ja se neću plašiti. Ti si u ruke jak drše za kamenje. Prijatno. Ajde, prijatno se. Srećan put. Idemo, Pavle. Idemo. Jesi spreman? Pećinu, spreman ti. Ja mislim da jesam, brat. Ti se dobro sećiš, malo euforije. Samo mi reci, je li to reka koja ide? Da, to je reka Kopaja, koja punira u zemlju, odnosno u pećinu. 
i ovde na ovom mestu ponovo izlazi iz pećine. Pećina je dugačka oko 2600 metra i unutra celim tokom prolazi reka. Evo ovo je ulaz pećine, samar ili timilutinove pećine. U blizini ove pećine imamo i pećinu jezala. Ovde na kalfatu takođe imamo i cerijansku pećinu koja je jedna od većih i poznatijih u Srbiji. Sjajno. Nego mi reci, Pavle, šta treba da znam sada pred ulazak u pećinu? Ono što je obavezno to je da imamo šlemove i čajane lampe. Takođe i rezervne baterije za čajane lampe. U pećini moramo da pazimo da se ne ukliznemo, da ne padnemo, nema odvajanja. I ono što je jako bitno za pećine, nema zabranjeno je lomljenje pećinskog nakita, ostavljanje smeća, paljenje cigareta kako bi se čuvali biodiverzitet te pećine. Odlično. Ajmo, ajmo ljudi. Idemo društvo upaliti lampu. Evo ga. Ulaz u pećinu. Pa, Pavle, kuda mi ovo idemo? Ispod zemlje. Pa, evo, ovo nema puta, nema gde. Samo ovo prezno ovde klizalo je. Joj, majko mila. Uspus. I, joj, gledaj ovo. Znači, ovde se inače vidi reka. Tako. Na proleće ili kada pada dosta kiša, ova reka zna da bude i do kolena. Ovo mi je prvi put da ulazim ovako u pećinu. A svakako šlemove smo već iskoristili. Šlemovi su glavom udario. To se stalno dešava. I gledaj ovo, pa ovo je neviđeno. Kanjon ispod zemlje. Kad bi moja majka znala kuda ja ovo idem, koliko treba vremena da ovakva pećina nastaje? Za ovu pećinu se smatra da je oko 300 miliona godina stara. 300 miliona. Evo ovde sada idemo u jedan od glavnih Milutinovih ofisa. Ovo je ofis, da? Ovo je ofis. Gde je on provodio uzim najviše svog vremena. Ovde je bio zaštićen od poplava. Tako je. Iš kako je on izabrao visoko mesto u pećini. I on je baš ovde boravio? Tu mu je bio i radni sto i... Sve ono što mu je bilo potrebno za život. Je li je moguće da je čovjek ovde boravio 15 meseci? 15 i po meseci. 464 dana. Evo i ovde možemo vidjeti neke njegovih stvari. Pavle, reci mi ovako, ko je zapravo Milutin Veljković? To je možda malo teško reći. On je čovjek koji je poreklo mi zaječara. Bio je student fizike. Bavio se, bio je električar i nakon izlaska iz pećine postao najbolji speleolog svih vremena. Zvanično proglašen za najboljeg speleologa svih vremena na svetu. On je u ovoj pećini radio dosta istraživanja. On je proučavao pećinu, proučavao kako se životinje ponašaju u pećini, izračavao kakav je život čoveka, kako se čovek ponaša u pećini. On je Zapravo je govorio o dosta problema kojih je imao. Počeši od toga kako mu je bilo dosadno u pećini, bio je dosta depresivan, to kako je tugovao za svojom ženom i svojim detetom. Kao jedan od najvećih problema mu je zapravo bio kada ga je bolo zub i kada je morao svoj zub da... Da izvati. Sam je izvadio zub. Tako, ali to je morao da urati. On je ovde imao i svoj radni sto, na kome je vodio svoj dnevnik. U ovoj pećini je pronađena glava pećinskog medveda i najveća, najučvanija glava pećinskog glava koje je on pronašao. Tako da je on vodio dosta istraživanja ovde. Sad, razlog koji je bio da on uđe u pećinu, postoji stvarno dosta priča. Postoje priče da on zapravo uopšte nije bio speleolog, nego da je jednostavno bio čovek koji je bio u problemima. Imao je prijatelja novinara kojom se požalio za svoje probleme i jednostavno rekao on klasično srpski u zemlju bi se sakrio da mogu. Novinar kao novinar, to mu je izgledalo kao dobra ideja 
za priču. Da li bi ti stvarno želao da uradiš to? On je mislio da mu drugog izlaza nema. I tada je krenulo njegovo obučavanje. Aha, se obučavao za ovo? Tako je, on je se skoro godinu dana obučavao. Obučavali su ga spelolozi iz čitave Jugoslavije za ovako nešto. Jedan dug vremenski period se unosila hrana, lekovi, sve što mi je bilo potrebno kako bi kada jednom uđe izašao tek posle određenog vremena. Jedino društvo su mu pravili mačka, pas, koza, kokoška i guska. Znači čovek je morao da bude velik entuzijasta da bi to uvijek. Tako je. Ali sada kako je on bio entuzijasta moramo i mi da nastavimo jer izlaz iz pećine nije baš blizu. Ajde. Idemo dalje. Kako sam bio za prvi put? Pa ne znam šta ti kažu. A ne ovo je tako, brate. Šalim se, super si, super si bio svaka čast. Pa dobro, ovo je bilo stvarno nešto novo, ali ja sam se oduševio. Kad tome smo išli, da bude ovo i taj naš prerast koji je na samom izlazu pećine što dopunjava njenu lepotu. To znači da je ovde nekad bila pećina koja se verovatno srušila. Vidi se kako je jedan deo plafona pao i nastao taj prelepi prerast. Baš je veliki čovječe. Koji krasi ovu oblast. Tako on je 15 puta 25 metra. Što ga čini drugim po veličini u Srbiji. Čovječe. Da li znaju ljudi iz Niša za ovo? Pa redko, ali se mi trudimo da im pokažemo ove lepote Srbije i naše kraje. Pavle, hvala ti za ovu avanturu danas. I jedva čekam da nastavimo sutra. Oćeš mi otkriti gde ćemo? Neću. To će osjeti mala tajna do sutra, ali ti mogu reći da idemo jednu prelepu u planju. Dobro, neću insistirati, ja u tebe imam poverenje, ajde, jedva čekam onda. Ajde. Na manje od 100 km od Niša leži jedna bajkovita planinska lepota poznata po prelepim vidikovcima, skrivenim vodopadima i jedinstvenim selima. Dobrodošli na Staru planinu, pravi raj za ljubitelje prirode. U kako je ovo lepo, znači u steni je crkva. Ovo je crkva koja je nastala u 13. veku i specifično je po tome što je jedina u ovom kraju nastala u steni. Ajde ti, Jago, nešto konačno da pojedemo danas. To, Irena, idemo, čoveče. Dobar dan, domaćine. Ja sam čuo da je ovde najbolja klopa, ovde u Rusovcima. Živjeli. 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 Živjeli, zdravi. Živjeli. Dobro, došli. Vatra ide dobro. Zvezdano nebo. Nego mi reci, bre, pa, jel nima nečega ovde čega treba se plašim? Možda jedno i jedne stvari. A to je Vukorut. Vukorut? Tako je. Šta li je to, majke? 